U pljevljima nalaza se jedini crnogorski rudnik uglja i termoelektrana koji zadovoljavaju trećinu potreba ove države za električnom energijom. Da bi mogli stalno proizvoditi električnu energiju, treba stalno dostavljati ugal u termoelektranu. Ugalj se kopa u otvorenom kopu, zbog čega je potrebno stalno odvoziti od kriko, materijal ispod koga leži ugalj, kao i sam ugalj. Za sve unutarnje prijevoze u rudniku služe damperi, veliki kiperi koji odjednom prevoze i više od 130 tona materijala. Riječ je o ogromnim količinama. Godišnje u pljevljima iskopaju oko 1,5 milijon tona uglja, a zato treba odvesti 3,87 puta toliko otkrivke. Zajedno to iznosi više od 7 milijona tona tereta. To tek pokaže pravo značenje dampera. Trenutno u pljevljima imaju 42 dampera, od kojih je više od trećine Tereksa TR-100. Pored tih imaju i dampere komaču i belaz. Najsnažniji su belazi koji odjednom mogu prevesti do 136 tona materijala. Prije su vozili sa damperima perlini za koje još postoji mogućnost remontovanja. Za nas su pripremili Tereksa 100. Taj divna šest kotača pokreće ogroman 12 cilindreni kaminsov motor V oblika sa zapremnimnom od 37 litara i snagom od 783 kW, odnosno 1050 konjskih snaga kod 2100 obrtaja u minutu. Najprije nam je vozač Nikola Obrenić otkrio osnovne podatke, pogotovo dimenzije ovog vozila koje iznose skoro 11 metara u dužinu malo manje od 6 metara u širinu i malo manje od 5 u visinu. Masa praznog dampera je 68 tona, a najveća masa iznosi skoro 159 tona. Nevjerovatne su i količine ulje u motoru, mijenjaču, bočnim reduktorima, hidrauličkom sistemu, volanu. Samo u motor stane 134 litre ulja, 100 litara u mijenjač, još ga je puno više u hidrauličkom sistemu. 557 litara. Predsjednik borda direktora kaže da je održavanje bitno i da nakon svakih 250 časova rada obave veliki servis, što znači da mijenjaju približno 1000 litara ulja. Do kabine treba savladati 8 visokih stepenica. Najveće iznenađenje je barem za mene bila kao apoteka čista kabina. Armatura je kao nova, iako je vozilo staro četiri godine. Lijevo od volana su krpe za brisanje prašine, a u ladici desno od vozača komplet sredstava za čišćenje. Vozači sjede za volanom u papučama, kako ne bi zaprljali pot i redovito mijenjaju filtere klime. Nikola na to kaže, pa tu dnevno proživimo po više od sedam časova, pa je normalno da održavamo čistotju. Sijeo sam na putničko mjesto desno od vozača i fokusirao se na svaki njegov pokret. Prvo je objasnio komande u kabini. Menjač, retarder, odnosno ruča kočica, parkira kočica, odnosno kočica za stresanje materijala, ključ za paljenje, molan, može! Onda smo se odvezli do mjesta utovara. Tamo smo bili treći po redu, poslije Komačoja i Tereksa broj 35.
Pageri sta prvu žlicu sipa, dok damper još vozi u rikverc. Još dvije ili tri i već se opet vozimo. Nikola sa punim vozilom ne prelazi brzinu 20 km na čas, a sa praznim ima je dogovor da ne voze brže od 40, iako najviša brzina iznosi skoro 50 km na čas. Motor ima dva turbopunjača. Jedan radi stalno, a drugi se uključuje samo u slučaju potrebe poveće o snazi. Snagu do kotača odlično prenosi šest stepeni Alisonov minjač, a stalno se koristi retarder. Potrošnja goriva od 55 do 60 litara na čas na prvu se loptu čini velika, ali ako uzmemo u obzir da Tereksi prevoze 90 tona tereta odjednom, više nije tako strašno. Rezervar od 1275 litara dovoljan je za jedan dan. Onda slijedi kipanje na unutarnjoj deponiji. Damper treba zakočiti, onda dva velika hidraulička cilindra dignu keson. Vozac sve prati na displeju na armaturi i odmah nakon pražnjenja već juri po drugi tovar. Ali ovaj put bilo je drugačije, pošto je Nikola meni prepustio volan. Kod praznog vozila treba polako dodati gaz, to prije nisam primijetio pa mi je damper malo poskočio. Kako ne bi kad se ispod vozača krije više od hiljado konja. Nakon toga išlo je bez problema, naravno uz Nikolinu pomoć. Prijatelji mi pitaju kakav je osjećaj voziti to čudo. Ja im odgovaram. Nešto između vožnje velikog traktora, kamiona i manje kuće. Transportni putevi u rudniku su široki, a široki su i damperi, pa se ne mogu svugdje susretati. Sa Tereksom sam se toliko sprijatelio, da mi je Nikola dozvolio i da ga parkiram. Najprije se je digao i podesio mi oko 5 metara udaljeni retrovizor, onda sam krenuo i uspio od prve.
Do duše sem išel polako in malo muzel s volanom. ali damper sem uspel poravnati s drugima v redu. Za nekaj je to samo vožnja vozila od milijon evra, a za mene je to neprocijenljivo izkustvo. Nikola v svom poslu kaže. Pa radim več četiri pol, skoro v februar če biti pet godina. Počel sem sa 23, ne pol, 24 godine. I što se mi naloči tiče, ja obožavam svoj posao i svoje radno mjesto. Prezadovoljno sam. A ja zaključujem sa riječima Pavle Vujisića iz filma Ko to tamo peva. I tata bi, sine.